изначально это была площадка, основанная на при полномочном представительстве президента в СКФО и основанная на деятельности московских постоянных представительств, то есть это была базисная история. И впоследствии мы трансформировались и так скажем, и экспертное направление получило дополнительное развитие, и общественное направление получило дополнительное развитие, поскольку мы работали с различного рода молодежными и общественными организациями, помогали в разных проектах, например, такие проекты, как «Маяки дружбы башни Кавказа». И для того, чтобы, с одной стороны, где-то усилить статус проводимых ими мероприятий, а с другой стороны, чтобы самим получать обратную связь и понять, чем же вообще дышит регион, какие потребности у людей и какие эмоции они, собственно говоря, испытывают при тех или иных событиях, происходящих как в регионе, так и в России в целом. И когда нам было предложено переформатироваться и работать, начать работать с ФАД, ну, безусловно, это придало новый импульс, новую жизнь работы Московского Кавказского клуба, поскольку, двигаясь в формате именно Федерального агентства по делам национальности, мы понимаем, что мы зачастую выходим, может быть, за границы повестки исключительно Северо-Кавказской и, и затрагиваем те вопросы и те, ту проблематику, которая волнует всех граждан России, ведь проблема межнациональных отношений, она не только исключительно кавказская или какая-то там еще, она, в общем-то, существует, но могу сказать, что те усилия, которые направляются коллегами по гармонизации и по сглаживанию каких-то там, скажем так, вопросов, касающихся межнациональных взаимоотношений в Фадне, они, ну, скажем, за последнее время действительно мы видим большой в этом отношении прогресс, и все меньше и меньше негативной информации поступает по этому поводу. И мы хотели бы, вот как группа единомышленников, все-таки Московский Кавказский клуб, это абсолютно добровольная история, и мы собрались и работаем как эксперты, так и специалисты по разным направлениям, в общем-то, на общественных началах, даже без какой-либо формализованной формы работы. Да? Вот мы недавно создали совет МКК, как постоянно действующий орган, а так, в общем-то, это сообщество неравнодушных людей, скажем так. 